Ну что, друзья, всем привет! С вами Паша из подкаста про Limited. Сегодня мы играем второй день турнира Arena Open. Пытаемся забрать у Визардов 2000 долларов. Моя колода на вашем экране получилась в этот раз необычная. Может быть, в отдельном сегменте потом расскажу о том, какой был пул, как нас собиралось. Ну а сейчас, без лишних вступлений, давайте начнем наш первый раунд. Комментарий сегодня будет, наверное, не такой подробный, как обычно. Хочется сфокусироваться на игре, попытаться все-таки максимально делать правильный бой. Поэтому э, заранее, пожалуйста, примите во внимание, что, может быть, иногда я буду молчать, и я буду в танке. Погнали. Найдем все наши цвета. Многочисленные. Оппонент тоже. В плане разноцветности не выкомшит, мы видим. Может быть, экспел, но это нам, наверное, не важно сейчас. Давайте так. Мы, в принципе, все можем покастить, но имеет смысл, наверное, взять просто большую угрозу. Хм, хочется его прикрыть, конечно. Но если мы будем его прикрывать, он будет очень маленьким. То есть, если бы мы оставили, например, 3 на одевать базира. Вроде бы была у него мана, чтобы поставить пледж мага. Но он убивал нашего парня. То есть может не быть прикрышки, может быть что-то типа... Жетон плюс хекспруф такого плана, да? А, ну мы, наверное, можем... Можем, конечно, на 6 сказать, вот out sky. Можем сказать на 3. Можем вообще что-то третье сделать. А, на 6 проигрывать в Расу, но мне кажется, что ничего страшного. Сломаем свое письмо, к сожалению, в процессе. Ну да, тут явно что-то есть за одну, да, судя по приоритету. Это ничего. Главное не в раз. Это не в раз. Давайте таким образом начнем. Mm -hmm. 
получилось. Тогда можно и всеми. Что увидели от оппонента? Медленный матчап. Тоже три цвета как минимум. В каком-то обзане, да? Сайдборных опций у нас не слишком-то и много. Я бы даже сказал, вообще немного. Показали мы ему хорошие наши карты, но... Не думаю, что что-то такое, что прям вот напрашивается на контру, что можно было бы отсайтить во второй. Давайте попробуем еще раз, пусть он э, подумает о том, как подойти к этому матчапу. А мы уже, если что, в третий посмотрим. Из ремовала видели Лэш, э, видели Визербумовский ремовал за 4. Морталити Спер. Возможно, в какой-то момент этого силита, если мы поймем, что не идет, мы пересоберемся вообще в полноценный визерглум без третьего цвета, без синего. Перестанем быть султаем. Но такая сборка пока мне нравится больше, учитывая, что есть у нас фиксинг, много двуцветных земель. Есть урок, которым можно землю поискать, есть э, тот же культивейт, есть э, Campus Guide. То есть, в принципе, по моим примерным прикидкам, больших проблем с маной быть не должно, но, конечно, в такой деке может быть всякое. Давайте кипнем. Давайте даже не будем, наверное, показывать, какая разница, да? Ну то оппонент уже поагрессивнее заходит в этот раз. Даже так. Ну, наверное, придется один ход еще потратить на культивейт. А уже потом начнем лютовать, что называется. Подозреваю, что это чаще всего именно так будет резолвиться наш культивейт. В общем-то, именно для этого у нас и есть. Столько по одной, по одному базику, черному и биому. У оппонента нет земель, что нас крайне радует. Давайте вот так. Не вижу смысла убивать первокурсницу. Можно по темпу его откинуть назад и поучиться. А поучиться, видимо, опять за фрактал. Ну да. Выглядит разумно. Он может сейчас либо что-то скастовать, либо им придется за хендсайз, если я правильно считаю, скинуть. Такой тоже маленький приятный бонус. Давайте вот так вот. Положим ту землю, которую оппонент видел. Сейчас выгоднее ставить архивиста, чем фрактал. Фрактал будет еще расти. Сейчас он всего как 4-4 выходит, поэтому нет смысла. Так, чего мы здесь можем добиться? 4 маны. За 4 маны у нас... Надо посмотреть, что есть. Да ничего сверхполезного. Но не хочется нарываться на прокачку с другой стороны. Да, если типа плюс 2, плюс 2, он может разменяться. Давайте попробуем так. Угу. 
В принципе, конечно, можем и Инклинга взять. Следующий ход. Э, тут уже что? Остается понадеяться, что нет еще одной прокачки. Ну ее действительно нет. С той фрактал мы, естественно, кастовать не будем. Да, давайте что-нибудь изгоним, чтобы точно была цель. Можно с Сайенсес, потому что нам, наверное, не помешает еще одна черная, но, наверное, лучше просто вот так. Просто поставим гайда и не будем ничего искать, потому что земель нам, как вы видите, более чем хватает. Так, про дров нам тоже пригодится. Давайте вот таким образом начнем. Хотя давайте начнем с атаки и посмотрим, что нам оппонент предложит. Тут, в принципе, ничего сверхплохого он сделать не может нам. То есть он может там прокачаться, забрать гайда, либо прокачаться, поменяться с архивистом, что-нибудь такое. Может быть, если он как-то совсем хитро раскастуется, там за несколько карт он, например, убьет гайда еще одним лэшем и разменяется с архивистом, если он как-то еще там подкачается. Ну, то есть это все варианты вполне приемлемы, но оппонент просто пропускает. Если он просто пропускает, то какой наш лучший бой? Большой фрактал, конечно, это хорошо, но не хочется все яйца в одну корзину складывать. Давайте подробимся сначала там посмотрим. Мне нравится. И, в принципе, я даже не против взять потом кампус, наверное, да? Хотя нет, зачем? Поэтому мы поставим инклинга. Поставим зимону. Смысл взять кампус в том, чтобы скраиться, если вдруг, да, до этого дойдет. Но оппонент боялся нашей контры, видимо, не хотел в атаке это делать, да, пока у нас была открыта мана, и на этом... На этом погорел. Ну, чего он, разумеется, не знает, но... Буквурм на все звучит очень привлекательно. Размены нас, конечно же, устраивают. Делюсь, кстати, что с Васей из подкаста про Лимитед мы обсудили мой пул. Я, мы, мы частенько друг другу перед чемпионатами с друг с другом советуемся, показываем, там, делимся своими картами, своими сборками, вот как-то там думаем друг об друге, что называется. Вот Вася мне посоветовал все-таки собирать чистый, эм, чистый визер Блум. Хм, ну... Насколько мы хотим погенить ему 4 жизни? Если он будет в 9, то есть мы его не убьем, а если так, то мы его убьем, да? Давайте попробуем его убить. А, давайте, да, изгоним что-нибудь его тоже. А, ну да, все, доиграли отлично, начинаем с победы. Забавный ник у оппонента. Ну, Ван Уэндер ни в какой деке, наверное, не оставляли. Здесь... Что здесь? Гайд зеленый, Дрейк, дуэль. Давайте попробуем. В 
Ну вот тут уже мы видим, да, проблемы нашей э, четырехцветной, можно сказать, сководы. Ну, начнем с зеленой. Это, я думаю, самая насущная проблема. Биоматематик. Давайте не будем спешить с дуэлью. Нет смысла терпеть урон. Это тоже, наверное, приемлемая цель для дуэля. Мы же выживаем. Да, выживаем. Можем даже в атаку зайти. Думаю, что культивей сейчас бы лучшая карта. На нашем табдеке была бы. Угу. Ой, почитать надо. То есть пока. Пока не работает. даже хочется Девайт Байзира сказать, но давайте, наверное, подождем с этим немного. Девайт Байзира пойдет за уроком. Просто не хочется давать ему возможность вторую сторону потом сыграть, потому что, мне кажется, в среднем котел это менее плохой из двух вариантов. А так он что может сделать? Up to two target creature and friends walker to your hand. То есть это просто больше value, да? Как будто... Давайте продолжим трейдиться. Вряд ли нам потребуется пауза на обкипе. Угу, то есть он решил сделать то же самое. И полернется. Но если я сделаю то же самое, то уже я полернусь. Давайте. Я ему лерн не дам, а себе дам. По-моему, прекрасно. Уф, ужас. Ну, по крайней мере, карт в руке его оппонента мало осталось. А нам осталось, в общем-то, найти две земли, и желательно в них еще белую, и все, все хорошее у нас в руке уже. Котел, кстати, сломается в какой-то момент. Угу, ну, так, тоже, наверное, можно. Сможем даже и поскраиться. Так, здесь не Рыть в книге, зарыл. Можем к нему отскраиться, если что. Оппонент более или менее затапан. Давайте смотреть. Райз. Всем хорош, кроме того, что мы не можем воскастовать, потому что нам не хватает маны для этого. Поэтому давайте так. Пробуем, что называется, еще раз. Он, кстати, может нас как-то хитро смилить, да, если мы, например, поскраемся на топ, и он там что-то отмилит, но пока он этого не делает. Угу. Ну, такого мы пропустим. Маленького. А вот большой фрактал не будем пропускать, если что. Поп-квиз. Чем нам может помочь? Получить урок. Урок сходит за землей. Либо у нас будет 4 маны. Мы что сможем из уроков сделать? 
Ничего такого. Мне кажется, проще найти землю. Ну, это земля. Если будет контра, то будет контра. Но контры не было. Прекрасно. Еще одна земля. Сейчас уже можно искраиться на обкипе начинать, я думаю. Угу, зарыл. И он стал вторым. Маг, конечно, вырастет. Маг, конечно, вырастет. Понятно, сейчас может отмилиться. Это будет очень не... неприятно. Хотя, не помню, получал ли он жизнь. Если мы сейчас отскраемся, мы попадем в Вурма, который не сможем скастовать, поэтому нет смысла, да. Так тоже не работает, к сожалению. Пока вроде живем. Давайте покажем Counterspell. Может быть это как-то поменяет его пой. О, замечательно. Замечательно всем, кроме того, что мы неправильно затапались. Но здесь сложно будет пригадать, я думаю. Так, ладно, вход контроль можно не держать. Я просто думал, там может как-то что-то получится сделать. Угу, да, понятно, начал дроваться. Ну, если он сейчас нас убьет, то, конечно, будет грустно. Угу. Прекрасно, ну, это мы убьем. Морталица спиром. Нет смысла опять же скраиться. Попробуем пасть земля. Наверное, сейчас надо это сделать, да? С ним есть какая-то контра. Наверное, имеет смысл поскраиться. Хотя это единственное наш черное тоже это, здесь есть проблема в этом, но ничего. Письмо, письмо, конечно. Письмо это, конечно, да. Ничего хорошего, конечно, но делать нечего. Была контра, то есть не зря мы убили в свой ход его токен большой. Ну, я, естественно, встаю в бок тут. Ага, выглядит... Так себе. Райс не кастуется. Архивист не спасает. Хорошо. Ну, выглядит 
выглядит как достаточно стандартный квадрик с сплошом в черный, видимо, ради котла. Попробуем еще раз. И что мы можем посадить? Так, котел не ломается командой, да? Потому что он 3 стоит, команда убивает 2. За 2 или меньше стоимость. Наверное, архивист нам не так нужен. Как нам нужна просто угроза дополнительная. Давайте так попробуем. Так, ну это, конечно, с точки зрения маны сильно получше. Принцесса хочется убить. урок мы хотим выучить наверное просто угрозу опять же хоть он их и паунсит Делать, промахнулся принцессом прекрасно даже как Крайне хочется его убить. Тут может быть, правда, не гейт. что так угу. ну один counter spell за пайтеля да так тоже замечательно себе блокировать конечно как-то из хитрицы и погенить с хиточки было бы конечно здорово но кажется не получается не хочется давать оппоненту преимущество и пока не хочется больше пропускать давайте на блоке постоим Так, 
что-то меня устраивает. Фрактал, видимо, не выживет, не переживет следующего хода, я так предполагаю. Давайте лучше дроваться. Давайте на все. Так, разрешили, прекрасно. Нам, безусловно, нужно их затапать обоих. Проблема только в том, что у оппонента может быть контра. Хотелось бы сделать это все-таки в его ход. Давайте все-таки таким образом. И что-то скинем. Ну, наверное, письмо нам в меньшей степени нужно, да, чем это все остальное. в атаку что нам сейчас важнее зимон или дрейк давайте с дрейка начнем нам на все что мы хотим поэтому что мы можем сделать еще другого давайте сыграем Так выходит, что мы проиграли, да. Выходит, что это первое наше поражение. Подделать с этим, мы, кажется, ничего не можем. Давайте возьмем небольшую паузу, взглянем еще раз на деку. Мне кажется, что потолок у нас хороший. Но тут нас переконтролили, что называется. Давайте я возьму небольшую паузу, смотрю на альтернативную сборку. И, может быть, к ней перейду. Так, ну что, я снова с вами. Я решил не менять колоду все-таки. Еще раз я посмотрел на потенциал нашего Визерблума. Кажется, он мне недостаточным, но можем в него пересадиться, если мы видим, что мы против такого контроля которые мы не можем переконтролировать, что называется. Я буду, конечно, ходить первым. Это, наверное, меня устроит. Это тоже. Есть соблазн подробаться. Да, есть большой соблазн подробаться. Давайте так и сделаем. Конечно, сделали оппоненту знатный подгон, но может быть выкрутимся. Да, 
Давайте так. Чтоб боялся. Если он хочет что-то потратить сейчас, я в принципе не против. Земельку успеем все-таки порампить. Угу. Ну, со следующего хода все станет получше. А пока... Что пока? Так, думаю, еще один ход придется потерпеть. Оппонент в грулях. В грулях он как-то надежно убить моего вурма, наверное, не сможет. Поэтому просто есть смысл его втыкать и идти в атаку. Кажется, что так. Наверное, можно вот так не ходить. Угу, это приятно. Давайте начнем вот с этого. Получилось прекрасно. Конечно, хочется оставить что-нибудь на его совсем большую угрозу, но думаю, что не будем. Лучше мы сами ему погрозим. Ну, это не самая большая проблема, я думаю. угрозу возьмем ну я даже не буду сейчас э, пытаться разменяться да с э, его пестом нет в этом смысла так будет лучше То есть джанзец, ты хочешь сказать? Ну хорошо, вроде поиграли. Опять же, что можем... Что можем засадить? Толстые парни. Не так-то много у нас отборных опций в целом. Вот в чем беда. Хотя мы там во все цвета залезли, но не похоже, что прям много было сайда. Есть ареалист, есть э, второй архивист. Вот, в общем-то, и все. А реалист, наверное, хорош тем, что он будет перелетать. Но вряд ли мы будем битдауном, когда ходим вторыми, поэтому давайте пока так. Дальше посмотрим. Угу. Что если мы поднимаем вторую землю? 
Если мы поднимаем вторую землю, у нас все замечательно. И у нас есть, по сути, два дростепа, чтобы поднять вторую. Потом мы закультивейтом, и все у нас будет хорошо. Давайте кипать. Это тот Ван Вендер, который я не против кипнуть. Думаю, что он лучше, чем случайный 6. Ну, смотрите-ка, мы тем более и землю сразу подняли. Кампус гид идет за зеленый. А, даже вот так. То есть можно не идти за зеленый, а за какой тогда? Тогда, наверное, стоит за черный сходить. Или за синий. Ну, с культивейтом мы сходим и за, за всеми остальными. Просто вопрос, что нам нужно быстрее. Быстрее нам нужно будет две черных. А, просто для того, чтобы, если что, кастовать наш ремувал более эффективно. Давайте черную. Так, менять ли это наши планы? Нет. Культивейт. Вот теперь можно синюю и белую, да, и уже мы... Со всеми цветами все хорошо. Либо мы можем... А, ну, в принципе, белая нам не нужна, можем зеленую и синюю, да, чтобы просто двойные цвета себе за... Давайте... Так. Все, четыре цвета, пожалуйста. Третий ход. Опять же, нечем нам ломать большие артефакты. Или я такого не помню, во всяком случае. Наверное, нужно один ход постоять. Не хочу гайдом идти. Моя жизнь сейчас ценнее, чем его. Так, тут явно двойная какая-то прокачка. Что типа плюс э, 3 плюс 1 трамплы, да? Сколько мы получаем в этом случае? И плежмага никак не уберечь, да? Но он нам нужен будет. Но так мы как будто прямо ему в руки играем, да? То есть мы можем вообще не блокировать. Это плюс... 3 плюс 1 трампа, я практически уверен. Оппонент нам ее показывал. У него есть ровно маны. На это все дело. Давайте не будем блокировать. Странно, понимаю, но... Тут как бы... Мы начнем все ремувить в какой-то момент. Давайте опять же начнем с того, что подровываемся, да? Подровываемся, полечимся. Как нам лучше затапаться, наверное, так. Удивительно, как часто я играю второй режим этой карты, не думал я, что он будет хорош. Совсем. А, так, можем под Дивайд Пайзира заложиться, но, наверное, давайте просто убьем Галем. Это самое неприятное сейчас, что у него есть для нас. Теперь уже пусть показывает свои комбо трики. Ну это размен 2 в 1, поэтому ничего. Осталось нам убить волка. Кстати, все мы подняли практически. Но 
Можно выкинуть волка, можно убить волка, можно затапать двух. Но тогда он сможет что-то съесть. Давайте так. Тут просто по мане эффективнее, мы, возможно, что-то поучим. Опять же, я думаю, что в карты 2 ночь мы вполне можем сыграть, мы можем скраиться, у нас есть протров. Эм, давайте отсрочим этот момент. Сыграть его вновь оппонент не сможет, просто у него маны не будет на это. Давайте фрактал возьмем. Так, вот это уже другое дело. Фрактал на 6 встает. Это больше, чем 5. Угу. Крэкл из Пауэр. Мало чего можно с этим сделать. Тоже мы вообще можем в целом сделать. Давайте так. Угу. Ну тут да, много пурна. Что мы можем потянуть? Ничего. Ага, вагон бурна просто на нас смотрит. Что мы сделаем с вагоном бурна? Мы можем пересобраться в тот самый пересламутый э, безрабу с вагоном лайфгейна. Мне нравится эта идея. Давайте сейчас попробуем, что называется, сеанс. Даже не знаю, как это назвать. Сеанс чего? Ну, в общем, в прямом эфире будем из одной колоды становиться другой колодой. Так, чего бы нам тут еще бы не хватало? Наверное, Биг Плей. Ледж Маг может войти. Что-то еще одно. Чего я сейчас не вижу. Команда это, конечно, сомнительная история. Прямо скажем. Письмо нам, наверное, не пригодится. В двух цветах будучи. Давайте командой, может быть, просто... Не знаю, подрейнить его. Так, ну ман у нас будет хорошая. 14-12 можно поровну сделать. 6-7. Да, меня устраивает. То, что у нас фиксинг в зеленом. А, мало времени остается на сайтборд. Похоже на что-то такое. Что-то подобное. Да, что-то подобное. Давайте попробуем. Угу. Ну, может сработать.
Это ужасно. Вот это, друзья, ужасно. Ну что, давайте... Так. Так. И, собственно говоря, так. Потому что почему нет? У нас вроде бы есть команда в нашем финальном листе, которую можем сломать это перо. Думаю, что сделать это будет необходимо. А что тем временем? Тем временем... Наверное, придется вот так поступить. Пока он не снарядился. Вайфлинг для полного счастья. Не вижу большого смысла скраиться. И, наверное, дроваться мы тоже будем несколько позже. Пока мы просто поставим фанатика и вот так. Теперь давайте уже и подробимся. Давайте возьмем флайнг. Это, безусловно, нам пригодится. Все. Понимаем, что лайфлинг. Понимаем, что не совсем это работает в нашу пользу, но пока ничего более полезного сделать не можем. Что, ломаем самое большое существо и вновь идем вот так вот. Давайте еще раз получим полет. Это, и в принципе можем повернутым поставить, чтобы не раскрывать информацию о нашей последней карте. И сейчас уже можем начинать скраиться. Ну, невероятное количество земель. Мы подняли. есть это было бы совсем другое дело но сейчас получается что он будет в 14 и мы пойдем на 7 что там у нас с уроками что там по урокам по урокам смотрится давайте не будем давайте лучше поскраемся нет 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 да, две белых нам не нужен. Давайте... Вот да, вот это, наверное, идеально будет, да. Кампус гайд. Наверное, нет. Еще одна земля, конечно, да.
давайте повторим. Ну это здорово. Здорово, но скастовать мы это не можем. Тем не менее, давайте попытаемся. Если что, еще разок поскраемся. сказал 11 у нас всего 6 из них мы потратим давайте ж не знаю что-нибудь берем наверное оппонент уберет этого респонс что нужен фрактал. А, и думаю, что надо идти в атаку. В какой-то момент оппонент нам просто залепит на все какой-нибудь большой штукой, и мы ничего не сможем с этим сделать. Пока этот момент не настал. О, вот это неплохо. 4, 5, 6, 7. Но оппонент просто сможет нас убить, скорее всего. Что нам сделать, чтобы он нас не убил? Не 
4, 5, 6, 7. Он проходит на 7, добивает нас чем угодно просто, да? С другой стороны, какие варианты? Фрактал плюс спирит. И на следующий ход попробовать. Наверное, так, да? Потому что сейчас это слишком рискованно. Или же все-таки рискнуть. Я думаю, что не имеем права. Видите, да, какая у меня ситуация? То есть я могу сказать на один и поставить урма. На один это не, не нулевая история, потому что это бьет такого. Допустим, у него... Если что-то типа Урса с Рейджем, проигрываем в любом случае. Давайте на максимум выварить. На 9, да, получается. Осталось прожить один ход. Сможем ли мы это сделать? Так, хорошо. 7, 8, 9, 10. 11. Ну, начинаем с урма, безусловно. Такой затав нас устраивает. Да, устраивает. Можем подраться с кем-то. Входим на 18. Можно ли что-то еще как-то побольше войти? Можно на 19 войти. Но этого недостаточно. А учитывая, что этого недостаточно, нам нужно не атаковать всеми, а оставить сколько-то блокеров. Давайте вот так. На следующий ход же донесем, я думаю, да. И 6, 7, по-моему, правильно мы считали. А, ну и что, теперь просто убиваем самое толстое его существо. Если он поднял директ дамаг, то все плохо. Если нет, то тогда нет. Какая потогонка, друзья, какая потогонка. Мне нужно взять паузу после этой игры. Наверное, не зря мы пересадились в строгий визербум. Я подумаю о том, чтобы мейном играть с такой конфигурацией, потому что она, конечно, более надежная. Я подумаю о количестве земель, которых было очень много, но и вообще мне есть еще над чем подумать. И я лучше потрачу немного времени из тех 8,5 часов, которые у нас остались, 
на размышление, потому что, как вы понимаете, права на ошибку больше нет, поэтому увидимся очень скоро. Ну что, продолжаем пытаться. 2-1, шансов на ошибку нет. Я решил не, перебр... не пересобираться в мейном Визербум, потому что мне показалось, что наш основной геймплан все-таки это разыграть наши бомбы, додроваться до них, то есть того же Букурма, э, тот же Bot Out the Sky. И мне кажется, сине-зеленая база нам помогает лучше и рампиться, и стабилизироваться, и дроваться, чем Визербум. Эм... Давайте пробовать. Кульсивейт, конечно, очень помогает. Да, не думаю, что есть здесь у нас выбор. Давайте черную и белую. Да, двойной черный нам чаще нужен, чем двойной синий. Ну а белый просто, чтобы был. Давайте черную. Оппонент в Абзане уже далеко не первый, кого мы видим в этом цвете. Можно, конечно, поскраиться, но нас, в принципе, любой дроу устраивает сейчас. Поэтому не будем. Можем проесть письмо, как вариант, но хочется пока остаться с ним. Чтобы побыстрее его рума выставить. Активные варианты? Нет, не думаю. Так, ну что, начинаем стабилизацию. Надеюсь, во всяком случае. Ну так можно и умереть, конечно. Давайте так, пока есть такая возможность. Все еще не хочется проедать письмо. Потому что если у нас на топ-деке земля, то это сильно будет для нас лучше. Угу, еще одна команда. Можем ли мы чем-то захейтить ее? Химлейт ужасно. Но, по крайней мере, бурма положим куда-то. Наверное, Мортальти теперь есть смысл убирать на месте оппонента. Да, верно, абсолютно. А, верно, абсолютно. Давайте так. Посмотрим, какие режимы выберет оппонент. А, он вообще не будет его оставаться. Так, тоже плохо. Mm -hmm. 
Ну, здесь, мне кажется, вариант один у нас. Просто сыграть все свои карты. Можем поскраиться. О, как интересно. Ну, Rise of Extus у нас тоже есть, если на то пошло. Давайте вот так. Зимона нам, конечно, пригодится. Если мы выживем. А, просит пожертвовать существо. Наверное, как ни прискорбно, придется плечмага пожертвовать, потому что Дрейк нам слишком нужен. Чтобы купить себе хоть немножко времени. Скай работает. Но есть проблема. Наверное, нет, должны мы это сделать. Не знаю, чего тут еще мы будем ждать. Если есть прокачка, то мы проигрываем. Но просто четырем мы не проигрываем. Держимся, давайте начнем с подрова. Эм... Какая нам мана может пригодиться больше? У нас 8. То есть Rise of Extus мы не покастуем ни в каком раскладе. Давайте так. Давайте так. Побольше блокеров оставим. Так, размен устраивает. А, какой нам кампус важнее? Белая нам, наверное, все же важнее. То, что зеленый нам более чем хватает. А белые помогают нам те же райзы кастовать и так далее. Давайте не будем, естественно, здесь. Может быть трампуа? Что если трампуа? Если трампа, то нужно вставать в семя. Да, потому что он вырастет. И всех сдавать. Как мы будем выигрывать тогда? Непонятно. Так мы просто за прокачку всех сдаем. Стал бы я играть на сплошной трампой? Наверное, не стал бы. Давайте я скажу, что у него нет трампой. Mm-hmm. 
пока нет рампла. Ну, то, что им нужно тратить сману каждый ход на это, меня более чем устраивает. То есть я не хочу с ним размениваться, я хочу, чтобы он ману тратил, я лучше буду чем блокаться. Так, Зимона нас покинул, к сожалению. Сколько у нас маны? 6, 7, 8, 9. Если мы поскраемся, у нас останется 4. Не, давайте дроваться. Что, наверное, наказано, да? Очень какой-то неуклюжий интерфейс. Давайте синюю искать. Сейчас посмотрим, что там у нас было. Сходу не могу придумать то, что его спасает, но наверняка есть какая-то комбинация вещей. Ну, это просто... Больше пожить пока, во всяком случае. Отлично. Прогринзили достаточно серьезного оппонента. Команда это худшее, конечно, да, что вообще тут есть. Как нам проложиться от этого? Особенно на дрове. Неужели опять пересобираться в Сильвербул, а, в Визербул? Неужели? Наверное, да. нам пригодится, лайфлинг нам пригодится, это все нам пригодится. Шесть, нет, наверное, вот так, да? Шесть, семь, восемь, девять, пять, шесть, семь, восемь, девять. По-моему, в прошлый раз другая монобаза у нас была, но так, наверное, тоже нормально. Единственное, что меня смущает, средняя стоимость 3.3, непонятно, почему так много земель дровали в прошлый раз, но вроде бы все верно. Давайте все-таки одного такого оставим. Что-нибудь сомнительное уберем. Может быть тот же Биг Пэй, например, да, там нет каких-то сильных причин его иметь. 6, 7, 8, 9. А, вот что у нас лишнее. И вот что нам нужно вернуть. Вот так. Да, успели. Посмотрим, удастся ли нам еще одного оппонента удивить своим преображением. Но мне кажется, против такой игры побольше лайфгейна это получше в среднем. Что, мы не нажали дан? Э -э, не понимаю, почему так вышло. Что, вторую землю в двух картах найти? Ну, давайте попробуем. Так, вторая земля нашлась. За какой идем? Предполагаю, что за черный. Пока это, наверное, самое важное для нас. Хочется, конечно, земель не пропускать. В этой связи может быть поп-квиз. В 
конце хода, пока там у оппонента нет каких-то сверх дамагов. Давайте так. Давайте так, посидим на инстантах, посмотрим, что оппонент сделает. Жалко, я так э, тетелька в тетельку пересобрался, но, видимо, арена не успела зарегистрировать э, то, что я хотел сделать. Два пропустим. То есть мы, получается, вообще без сайда, да? Так, земля есть. Но, наверное, нужна еще одна, да? Наверное, землю нам нужнее всего. Ну, к тому же... Что, можем найти еще одну синюю либо еще одну зеленую зеленая у нас есть здесь давайте найдем еще одну хотя с другой стороны зачем нам еще одна синяя она нам практически никогда не пригодится а вот еще одна зеленая вполне может пригодиться на следующий ход давайте так Правильно? Нет, это было неправильно. Угу. Ну, раз так, то давайте так попробуем сделать. Не то, что хотел сделать, сам себя запутал в последний момент. Нужно, конечно, таких ошибок не допускать. Хорошо. Ну, По-моему, довольно честно. Так, а что мы делаем? Наверное, преждевременно убивать этого парня. Давайте попробуем такой размен предложить. Да, потому что, в принципе, достигаем того же самого, по большому счету. Я приму. Угу. Оппонента как будто нету черного цвета. Что нас, конечно, более чем устраивает. Давайте делать свои дела тем временем. Скоро заиграет уже и Зимона. Букур не так скоро. Представлять я под экспел, наверное, нет смысла ради одного дамага, когда понят 22. Поэтому давайте и не будем этого делать. Пофрикуем, что мы можем землю положить. Ага, понят нашел таки то, что ему. То, чего ему не хватало. Ну, теперь у него рука разлочена. Нам нужно. Что-то ему тоже продемонстрировать, а мы не успели толком ничего. Если он будет ломать архивист, то меня более чем это устроит. Особенно если он какой-то Rise of Exodus мне скажет, который не полетит в Рума потом. Решу подроваться. Это нормальная история. Давайте с атаки начнем. А дальше культивейт. Культивейт зачем? В смысле, не зачем, для чего, а в смысле, зачем за такими землями. За синий и за белый, подозреваю. Белая будет тапанной. Синий мы дропнем. Сейчас уже будем дроваться. Гнайзенгри Морс. 
Не спасти Гурма никаким образом, да? Жаль его, конечно, ну что делать? Может быть и мастер, кстати, он может взять. Ну нет, самый, наверное, логичный бой. Нет ли приума? Ну, давайте без зимона тогда. Доиграли, отлично. А, отлично. Даже то, что мы <laughs> сами себя обманули и не успели по сайтбордиться, не спасло оппонента от проигрыша. Ну, что сказать, амбициозные трехцветные деки, бывает крючат. Наверное, не нам тут зворадствовать и гидствовать, потому что мы сами в четырех цветах. Но у нас есть хороший фиксинг, у оппонента, наверное, тоже какой-то есть. Но вот вышло так, что наш оказался лучше. Так, ну и тут мы уже вступаем в классические приколы Арена Опена, да, как-то вот первые три, четыре матча мы там сыграли с большей легкостью, а тут уже начинаем ждать сервера. Ну, вчера тоже в первый день все это испытали. Видимо, сейчас уже начинается основной наплыв игроков, потому что по Америке Опен начинается там, по-моему, 6 утра по Пасифик времени. И, наверное, многие еще спят, а сейчас уже все подтянулись с утреца, начали там собирать свои колоды и так далее. Давайте подождем, мы вернемся, когда наконец начнется игра. Ну что, 3-1 с новыми силами, поехали в следующий раунд. могу какую-то, да? Против Агры мы сможем прожить? Вопрос. Сможем ли мы стабилизироваться вовремя? Да, оппонент, конечно, может полутаться. Это, кстати, повод команду вернуть. Что там Snake Skin Vale? Ну что, Лер нам, наверное, придется все-таки за науками идти. Какой у нас план на следующий ход? Так, это неплохая история, если она проживет. Насколько мы верим в то, что Pledge Mage проживет. У нас была развернутая земля, было бы легче. Прям намного. Давайте пробовать. Давайте пробовать рисковать. Прилетит оппонента. Сейчас вообще можем впороться в Лэш. Да, так и есть. Ну, с Лэшом мы бы, наверное, ничего не сделали. По большому счету. Тут просматривается какая-то медленная комба, да, если его проедать и потом, не знаю, возвращаться, это, конечно, жутко все медленно, но пока, пока не очень страшно, насколько, да, вообще могло быть. Давайте за второй черный пока что. Про белый успеем еще подумать, а вот второй черный не хватает уже сейчас. Сегодня какой-то день Абзана просто против нас. А, отвратительно. Чем мы можем ломать перманенты вообще хотя бы в перспективе? Не знаю. Угу, 
земель не дали, ничего не дали. Никакого праздника. Конечно, я про это не подумал. Так, ладно, надо не, не целтовать, потому что я уже сейчас думаю, как обыгрывать эту карту, которая не обыгрывается, но... Хороших способов пока не просматривается. Это, конечно, не повод не спорить. Можем мы и Сайда сломать ему чару. При этом он еще и карту возьмет. Ну, выглядит честно. ничего нам не остается очевидность блоков у нас не будет отмечаем дел джаджмент К сожалению, не хватает нам на все, что нам нужно. А нужно нам, по сути, 5 плюс 2. А, либо можем таким образом поступить. Вот, кстати, что ломает нам э, перманенты. То есть мы можем сначала... Делать так. Он может конвертировать своего пледжмага, но он этого не делает, в принципе, логично. А сейчас уже, наверное. Да нет, думаю, что плежмак нас все равно в большей степени волнует, чем Дина. Хотя сопоставимые вещи. Давайте предотвратим просто как можно больше урона. Угу. Просто лайфгейн не случился. Логично. Минус два хита нам. Помню, что в... если бы у нас на столе была бы Зимона, это все бы, конечно, сильно получше смотрелось. Давайте повторим, давайте поцелим что-то у него в грейве, чтобы не профизливать заклинание, когда он проест от Зины. Тем не менее, что-то мы дополучили. А, мне кажется, что есть смысл взять просто флайера. Ужасно. 
Так, как нам с максимальной пользой распорядиться этим всем? А, очевидно, что Лизетта должна уходить. То есть мы можем пульсивейт сделать. Сделать ван дроп с него. Скастовать он солод. Наверное, это лучшее, да, чем мы сейчас можем заняться. Давайте пусть поинс выйдет за тапаном. Скажем сюда он слот. Интересно, что не стал жертвовать, хотя, наверное, большого смысла в этом, может быть, и не было. Но вопрос в том, что он получит сейчас. От этого будет многое, конечно, зависеть. Угу. Это очень сильно нас сбивает с темпа, конечно. Конечно, хочется Вурма поставить. У нас будет 8 жизней. И он, в принципе, через Дзину может как-то пробиться. Мне кажется, что Дзина сейчас нас волнует больше всего. Поэтому... То есть, если он там дегнет что-то большое... Это будет хуже всего. Поэтому давайте попробуем чуть более надежно сделать. Опять же, триггер лайт гейн и все прочее. Что нам абсолютно не нужно. Так, как будто чуть надежнее. Работает. Так, ну что, наверное, нужно нам опять пересобираться в другую, как мне это не надоело делать. Надеюсь, в этот раз нам все-таки позволят. Вообще, конечно, то, что мы в него пересобираемся каждый раз, это, может быть, говорит о том, что нам нужно просто с него начинать. И не заниматься ерундой, но... Не знаю. Пока непонятно. Обязательно команду. Как у нас получилась эта карта с архивистом. Давайте без бигпоя тогда. Архивист нам не помешает. Это тоже должно уйти. 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10. Да. В этот раз вроде бы успели.
non-black creature. Перегрим сможет бесконечно искать ему. Давайте так. Чуть-чуть тоже с объемом его стемпа. Здесь еще и такая есть, прекрасно. Зря на ботом положили лес. Надо было слом. Да, крайне зря. Крайне, крайне зря. Ну что, давайте искать вам дроп. Как это не грузно. Потому что он защитится, если что. А вот дроп нам нужен Ну что, рискнем не найти второй зеленый, чтобы просто взять кампус. Кампус, конечно, много нам проблем решает, а без него получится совсем грустно. Если мы сейчас возьмем зеленый, ничего это нам дополнительно не принесет. Давайте так. Да, гульцевый этот забавно, конечно, в этой ситуации. Да, резету должны будем изгнать. Наверное, нет прям совсем хорошего способа у нас это сделать. Давайте, да, изгоним Сайенсес. А, нам нужны хиты. Нам нужны воздушные блокеры. Наверное, нам 
Два хита сейчас важнее просто. Предположу. Да, с жетонами мы, наверное, ничего здесь сделать не сможем. Единственное, что мы можем сделать... Да, думаю, конечно, работает на всю. Может быть, стоило его убрать, но сейчас как будто поздно уже. тоже. Ну, в общем, здесь э, не вижу я способа выжить. Отсюда мы могли бы получить чуть больше хитов, но, по-моему, не работает. Ну и, собственно говоря, на этом мы заканчиваем наше славное путешествие. Очень обидно. Давайте посмотрим, что мы там умудрились выиграть. 6 тысяч гемов. Ну, тоже, наверное, неплохо. Конечно, не совсем не так хорошо, как бы хотелось, но что есть, то есть. Счет 3-2. Султай, он же Визергум иногда, получил 6 тысяч гемов, на этом мы заканчиваем.